，最近想把老房子装修改造一下，看了不少广告，今天去几个装修公司看一看。都说装修的门道和陷阱太多。大家跟着我体验一下，给我当个参谋。因为我们公司它是整装模式嘛，嗯，包含了您家呃房子装修期间的施工，嗯，辅材主材、嗯。这次打算用全包的模式，啊、自己比较省心省力。一个拆除、修复，前面立体，前面挂网，嗯，地面的话，砖、地板都可以选择，嗯，品牌呢？你像地板的话，就大自然生活家。现在咨询的这家算是比较高档的装修。嗯看一看，全包下来能有多少钱？店咱们都换新的，嗯，然后户内的门，嗯，根据您家是呃四个卧室，两个卫生间，一个厨房，嗯，所以是七堂门，嗯，四个卧室，两个卫生间，六个一个厨房啊，七个门，嗯，然后墙面给您用的是多乐式的高端莱维乳胶漆，嗯，还有二十平米的索菲亚定制家具，嗯，啊，根据您的需求做这个。衣柜、酒柜、书柜都可以啊。嗯，超出的话一幺五九九一平，呃，因为我们现在八周年活动，如果您定制家具不够，真的超出了呢，嗯，可以做十平，它十平的话是一万二，相当于每平，呃，便宜大概四百块钱啊。再往下呢，就是我们装修比较重要的区域，厨房和卫生间。厨房的话呢，在您厨房户型内，一字型 ，L 型的橱柜，不限米数。嗯，抽屉、灶台、拉篮。啊，调料拉篮各配一组，这个都包含在内的，剩下的做开门，嗯、然后里边做层板。嗯，老板和方太的烟机灶具有直吸有侧吸啊，根据您的需求，咱们都可以选择。因为您家是两个卫生间，所以我现在说的这些项目，两个卫生间内都有啊，都包含。浴室柜呢，我们是一米二以内都可以做。很多装修公司的套餐报价听上去都不是很贵，但是增项很多。然后洁具卫浴给您用的是科乐的，啊，马桶、台盆、恒温处理的花洒龙头都包含在内。所以一定要问清楚哪里是有增项的，一起去看一看这里的样品间。这套样品间呢是现在比较流行的奶油风，嗯，奶油。我比较喜欢浅色明亮的风格。然后它的看看这几个样品间哪个适合我。这是哑光吗？对，哑光装。然后开放式厨房，然后中间它做了一个岛台，连接着它的餐区。啊，跟您说一下，就是咱们包含的，啊，有收费的地方，额外的费用我会跟您说啊。嗯。那像我们这个橱柜品牌是法尼尼，嗯、那个烟机包柜也是包含的，没有额外的费用。嗯。啊，它两边可以收纳，然后把烟机包裹在里边，显得是厨房更。整体化，嗯，然后烟机、灶具有老板和方太两个品牌，嗯，都能去选择。台面呢，给您配的是这种超细的石英石，嗯，防开裂、防渗漏，啊，它的密度比较高。抽屉、灶台拉篮、调料拉篮，这三个各配一组，嗯，然后这些五金件都是二段式的阻尼，啊，都是二段式的阻尼，而且都包含在套餐内，没有额外的费用。地柜的高度根据您的需求可调节，且没有费用。吊柜的高度是九百的，市面的其他装修公司包含的吊柜基本上是在六百八、六百八或七百二，它不能到顶。然后上面会拿层板给你封死。那我们这个呢，它是两层层板，三层收纳，这都是包含的。这个也是在，也是包含的啊，抽拉式的龙头，多功能的水槽啊，嗯，这个到时候您都可以去选择，啊，这个岛台是，这个抽拉式容易坏吗？抽拉式龙头怎么？容易坏吗？龙不容易坏，这种的话就是我们在呃清洗的时候更方便了，那也有不是抽拉的。根据您的需求都可以去选啊，好的这些产品都是所见即所得。这个浴室柜就是定制的啊，我们包含一米二，大概在这个位置啊，一米二以内，你说我家放多大的都可以，超出的话要补单价。然后水槽、龙头、镜柜这些都是包含的。这个呢，你可以做成抽屉，也可以做成开门。这些五金件都是带二段式阻尼的啊。现在您看到的这套是摩恩的盆儿、龙头、花洒、马桶，这四件套都是摩恩的啊。卫生间里边，呃，就是顶面的铝后盘吊顶，然后呃，风暖的浴霸，这些五金件
，也都是包含的啊，克鲁迪品牌的啊，这个摩恩的马桶啊，这这是电的吗？对对，智能的，智能的，对对对啊。啊，这里都是可以升免费升级。对对，免费升级的啊，简单。前面呢乳胶漆，然后地脚线，嗯啊，顶面呢就平顶，然后走石膏线条。嗯，这边这个您看到的柜子，嗯、如果我们做二十平米定制家具，都做衣柜的话，这么大的柜子的话，最少能做三个。嗯啊，我这次装修也打算用定制家具。它的门板，这个门板，嗯，有三十几种的选择，嗯、颜色花型啊。那我们不限制的五金件呢，像荷叶、一通、层板，不限制。嗯，假设你说我叠放的衣物比较多，我要做十层层板，那也没有额外的费用。嗯，然后咱们现在有活动，送您四个抽屉，一个穿衣镜，抽屉四个。嗯啊，如果你说觉得四个不够，你说我要再装两个抽屉，那那两个抽屉就单独付费的。嗯。这风格的话，它是很多木作都是带造型的，像这个定制家具，这是美式风格，造型的一个门板。像这个就是牙口，没有门，只有套。啊，然后它的厨房间也是，所有的橱柜也都是带造型的。像这种门板，咱们现在活动期间也是免费升级。这种造型的好看，但唯一不好的一个缺点就是，可能打理起来不太好打理。嗯。然后这边是客厅，里边是卧室，就是对，就是配在木。它这种的话就是墙体都做了一些石膏线的造型。这几种不同风格的装修，价格都是一样的。卫生间呢，这个主要看自己喜欢哪一种类型。淋浴区、马桶区、台风区啊。这个主卧您看到的。床、床头柜儿，还有这个五斗柜儿是业主单独配的，剩下的这个，呃，梳妆台、衣柜，都是索菲亚定制做的。嗯。这个房间足够大，确实这个风格就好一点。是的。是轻奢风格，偏商务。进门呢是，呃。这边是玄关鞋柜，一个门厅，然后这边做了一个酒柜，还有一个岛台。客厅呢，它是做了一个下沉式的设计。厨房的话，采用了中西厨，里边是中厨，那这这这边是西厨。那像这种橱柜的门板呢，它是 PET 镀膜的，它的表面。更好擦，不容易挂油烟，啊，它是属于一个亮面。这个台面是岩板，嗯，这这个好多都是都是黑色是吗？很多的，你说设计啊？对对对啊，黑色不行，这个这怎么青色是这种颜色呢？颜色太重了。啊、哦，它这个书柜呀、啊、啥的也都是这种颜色。然后像这种的话呢，它都是偏暖。风格太多，选择也比较困难了。然后这个是意大利风格。然后轻中。这边还有意大利风格、新中风格、简约风格。是什么风格？嗯，这个是意式风格。这个样板间呢？是家有毛孩有两个宝宝。嗯，他做的是开放式的厨房，平时父母在这边做饭的话，也可以照顾宝宝。然后那边是宝宝的一个学习区啊。这个厨房呢，一看到的这个门门板啊，也是可以选择的，不需要加钱的。老板的烟机灶具啊，这就是套餐内标配的烟机和灶具。嗯，对，这新中式，这都足够大的空间才可以，我觉得这种中式，这我觉得普通家庭现在都不太适合这种新中式。客厅、餐厅，然后里边还有一个小厅。
电视的魅影墙也是索菲亚定制的啊。这是简约风格。这边呢是他的卫生间。嗯，卫生间呢？这个它的浴室柜呢是做的吊柜啊，下面是完全空的啊，比较好打理，没有卫生死角。榻米两边做的是收纳的衣柜，然后这边做了整体的一个书桌啊，都能够呈现。嗯，在晚间。大概都带您看了，那我带您转转咱们的材料。嗯。嗯嗯这个简约的好一点。这都是橱柜，都是咱们套餐内可以去选择的。嗯。比如说做这种高低台儿、嗯，啊，咱们也是包含没有额外费用。啊、嗯。嗯橱柜的隐藏型的把手啊，隐藏式的把手都装修真的是一个费时费力费脑子的工程。嗯、如果您需要的话啊，送一组，要要隔板也行，不要隔板也可以。嗯嗯，现在很多装修公司的样板间都非常的大，就比如说，动不动就几万平米。可能十款砖，您去挑选啊。如果你选择咱们那个套餐包，它下面现在是五片，嗯，你说我再加五片也可以，没有额外的费用。反正就是一组，你大对对对大小你随便。那你像卫生间这个背篓，这也算一个，它也算一组。我这次装修的预算只是二三十万。让他们算一算，我这个一百三十八平米的，粗估一下价格多少，准备再看看其他的，然后他们会上门量房、出方案、出报价。也欢迎网友们给我提一些装修的经验和如何避免一些陷阱。